Hola chavales, aquí estoy hoy a pie de calle. Hoy nueva sección. Me voy a quitar esto para que me escuchéis mejor. Hoy vamos a hacer una nueva sección que es cosas de millonarios. Detallitos que los que tienen dinero pueden hacer. Hoy os voy a enseñar dos limusinas diferentes. Una para eventos de, 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 de fiestas, de, de, de acompañamiento, y otra sí mucho más clásica y más elegante para ya reuniones de, de negocios o incluso para viajar, que hay empresarios que no les gusta conducir y se pagan su buena limusín y son sus choferes. Pues hoy vamos a estar en estas limusines. Ahora os voy a llevar a la Lincoln esta, es una pasada en el sentido para eventos, para fiestas, eh, sea de, de fin de año, de, de San Valentín o de lo que sea, pero siempre en grupo, porque es carita, ¿vale? Pero ya veréis qué gozada dentro. Venid conmigo. Yo es que soy un poquito grande, entonces todo me viene pequeño. Pero mirad qué detallicos. Neverita. Pero no es esto, pues aquí, claro, ahora estoy solito. Y hostia, ¿qué pinta? Pues tenemos champán, tenemos nuestras botellas. Aquí puedes meter lo que quieras. Puedes meter la botella que tú compres. Si tú quieres un champán de 3.000 euros, pues te lo gastas y lo puedes poner. Ahí está claro. Pero lo bueno es eso, ¿no? El espacio que tienes. Aquí imagínate que te metes dos o tres amigas con un amigo más, con muchos más. Y la fiesta que podéis mirar aquí. Pero me mola, me gusta. Además es un clásico, es una link. Bueno, ya antes os he explicado aquí las primeras cositas que he visto, pero ahora estoy con Alejandra Bernal. Chicos, aparte de guapa, es la dueña de, por supuesto, Limusinas Bernal, que tenéis que seguir, cabrones. Vamos a ver, Alejandra. Yo aquí he visto un montón de copas. ¿Esto qué? ¿Quién nos lo coge? ¿Qué gente, qué clase de clientes tienes? Pues todo el mundo. Cualquier persona que quiera pues, montar en limusina o hacer algún evento, cumpleaños, lo que sé. Si te casas o si te divorcias, sí, una la limusina. Fiesta. Si te casas, lo celebras y si te divorcias, lo también. celebras. Sí. Yo lo he dicho que eh, hay dos clases de, 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 de limusinas, para mi, para mi entender, las de eventos y fiestas, como estas o como la, la, la Hammer, y las de reuniones o de viaje, que es la otra que enseñaré, que es una clásica que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Cuál está más de, de moda? ¿Cuál servicio dais pues, más? Pues en realidad la que está más de moda es la Hammer porque son las que llaman más la atención, las que son más 4x4 como esta porque llaman sí. más la atención y la gente quiere pues eso, llamar la atención y dar un poco la nota, pero en realidad yo soy de las de Lincoln porque sí. es más clásica, es más ejecutiva. A mí es la que me ha gustado, morona. a mí me ha gustado. A mí me gusta mucho y es la, en realidad es la limusina la real, la, real, es la, la... la americana. Yo para mí, yo cuando la he visto me ha venido ido a la cabeza eh, directivo multinacional americano chofer limusín y esa Lincoln es en, en negro pero blanca sí. y negra es preciosa yo la he encontrado una maravilla de limusín eh, vamos a ver claro esto es mejor que lo cojan entre grupos no porque el nivel si es estamos, bueno. Si estamos en América, eres un ejecutivo y te lo puedes permitir, perfecto. Es pero que, si eh, no, para ir al trabajo. Claro, lo que lo que yo por eso lo, lo separo. Una cosa es el, el ocio, que siempre imagino que son dos o tres amigos o una, una celebración de algo que no la va a pagar uno porque si no picará un poquito. Ajá. Pero entre, entre unos cuantos, pues se puede. Yo es. creo que es una fiesta que se puede pagar. De hecho, en Estados Unidos, la, la, las personas pues, que tienen un nivel adquisitivo pues, importante sí que de verdad que, que lo suelen utilizar para, para, para ir al trabajo, para, todos, para si lo que, que sea, me voy de cena la, y... La tuya sí, es que no conduce. Es, exacto, es, es que particular, es para, para... Es para ellos, es para su uso. Pero sí que es verdad que, que hace ya una temporada, hace un tiempo en Estados Unidos también se alquilan las limusinas pues, para el resto de, 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 los, de, las, de, de los, los mortales. mortales. <risas> el resto de los mortales. No. Y aquí en España, en realidad, 
eh, pues ha tenido un montón de acogida el tema de las limusinas porque aunque eh, limusinas, o sea, la limusina catalogada como limusina en España es una van negra, es, una furgoneta. Sí, sí, es una van, sí, a, sí, 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 ya plan, tiene una limusina, sí. Pues es eso. Y, pero sí que es verdad que, que sí que se ha, ha tenido mucha acogida y de hecho, pues en España hay una cantidad de, de, de personas que alquilan las sí. limusinas. Aquí más en de Barcelona hay unos cuantas, ¿eh? Aquí en Barcelona sí. ya hay unas cuantas. Vamos a ver, sí, tenés eso. Imagínate que te vas de fiesta, ¿no? Y eh, si conduces, tienes coche, lo que no, sea, no, es que, es es que te vas con tus colegas, te vas, te recogen y te llevan a tu casa. Y porque nos podemos meter dentro a la cama, pero casi, casi claro, es que a la puerta. Te iba a preguntar. <risa> y eh, te olvidas de que te quiten el carnet. Cuando te, te alquilan la, la, los coches, la, 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 la limusina esta o cualquiera, te piden más servicios. Por ejemplo, aquí, estos son neveras, ¿no? Sí. Eh, te piden que haya hielo, que haya champán, que haya... Sí, lo, Porque lo que... eso lo metes en el, lo, se lo cobras y punto, ¿no? Exacto, si te lo, lo que... pide el cliente. Lo que pasa es que los servicios normales son vienen pues con dos botellas de, de cava, bueno, de cava. Eh, vale, las dos botellitas de cava sí, sí. que son pues cortesía de la casa. Que las ponéis por el Exacto. hecho de alquilarlo, es un detalle. Está. Pero si por lo que sea tú vienes con tus colegas y si sois de cerveza o sois de cubata, pues, pues eso empiezas se a meter hielo y, hielo y, y a meter, claro, no, yo es que lo he visto y lo he pensado, digo yo aquí hielo y a poner vodka y whisky y ya va. Y, ya, y no sabes, ya dar vueltas no, a cantar, no, no, a tomarte claro. fotos. Hay mucho cliente que os está, ahora con la pandemia hay problemas Menos. para todos, ¿no? Eso está claro, pero quitando la pandemia, hasta la pandemia es un... Es un negocio próspero, por decirlo pues sí. así. ¿Sí? sí, porque bueno, todo el ocio y en Barcelona. Que es que, dos más dos, no cuatro. Salir? Y espérate cuando, cuando, cuando nos, de, cuando cuando nos, nos den dejen. carta libre. Yo no sé qué va Yo, a pasar. Este bicho, ¿sabes qué motor tiene? ¿Qué bicho? ¿Este, este o este? No, no, este, este, este. Este el bicho, ¿dónde vamos? Este bicho, este bicho. ¿Qué motor tiene? Pues es un V8. Es un V8. Esto tiene que. Dragones. Con, esto tiene que tragar. Yo tuve un V8 y cuando me ponía a 2,40, 2,40, me consumía 52 litros. Es que, madre mía. Porque me iba todo en inglés, y en, no, en americano y en Ibas millas. Ibas en millas. Iba eso, en millas. Le, eso digo yo a los choferes. Y, Ojo, que va en millas y, y luego. Y los flipaba kilómetros. porque, claro, había otro aparatito. <risa> ya que... sé por qué te quitaron sí, el carro. Sí, 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 solo por multas de, 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 de velocidad. <risa> Había otro, otro, otro reloj que me ponía el tiempo que tardaba en hacer un kilómetro. Claro. Y entonces así sabía a cuántos kilómetros por hora iba. Madre mía. ¿Eh? Un Ford Mustang 385. Mm, es de los motores más poderosos que he visto en mi puta vida. Lo he disfrutado de coche. Gastos de, de, de gasolina, bastante. Importante. Pero lo que tiene que tener es ITV del carajo, ¿no? Se pasa, antes se pasaba cada seis meses, ahora se pasa normal, cada, cada año, como eh. los coches normales. Pero sí que es verdad que, que cuesta, o sea, que si lo sumos, que si, bueno... Es... Por una parte es negocio, pero claro, el mantenimiento tiene que ser, además, pulcro, porque si no la tienes en detalle, no, claro. no la puedes utilizar. Claro. Como no te pase, pues estás vendido. Alejandra, una cosa que me viene a la cabeza, y es porque además en... En un programa que hago de Al Barrio Al Rojo siempre hago una pregunta muy, muy conmigo, ¿no? Que es que más cerca he estado del delito y tal. Pero hoy como me encuentro en otro programa y estoy aquí en la limusina, me ha venido a la cabeza cositas mías y te quiero preguntar qué es lo más surrealista que te ha pasado en, en este negocio. Pues un montón de cosas. En realidad, una, solo una, la que tú me creas me más. Me han pasado muchas cosas, pero os voy a contar una que ha sido... Es, esa es la que quiero y no la he oído. ¿eh? Esta, me... esta es buena, pues bueno, me llama un chico y me dice que quería, bueno, en la limusina la Hammer Rosa. Sí. Y que quería pues dar un paseo con, con, con la limusina y que cuánto pues era la tarifa y demás. Y luego me dice que, sea, que bueno, que se si podía tener sexo dentro de la limusina y pues sí. Puede claro, tener pues, sexo, o sea, no hay ningún problema. Chica. ¿Tú traes la? La chica. Pues iba a traer una cabra. <risa> iba a traer una cabra. Entonces me dice. Una cabra? Sí, y me dice, ¿pero puede venir una cabra? Y yo pensé, bueno, pues si la chica es muy cabra, tráela. 
Y, y trajo una cabra de verdad. No, coño, le he dicho que no, porque claro, digo, oye, ah. que eso tiene parquet y la cabra, no lo sé. La verdad que las cabras. Y yo pensé tienen que más... era una chica muy cabra, muy cabrona, o lo que fuera. Sí, pero, sí, no, pero no, una cabra, cabra y, fue, y, y te trajo uno. Bueno, no, 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 al final, no, al final, al final lo hiciste, que no, pero, pero que quería una cabra que animal. Pero, quería eh, una sí, cabra sí, en la limusina. Quería... Bueno, eso, si mira, gente rara, lo has dicho bien, es la más surrealista porque sí. la verdad eh, que, que, que yo esperaba cualquier otra cosa de, de pasada, yo qué sé, de droga, no, porque de, eso es lo normal, de sexo, sí, te esperaba algo de sexo, que era lo... Pero... Normal, algo diferente del sexo, pero hostia, no, no, sexo. La zoofilia, chicos, no está dentro de, de los servicios que da. Porque si te fijas, es parquet. Y con las pezuñicas, no mola. Si me traes un bicho que lleve guantes, a lo mejor sí, pero con las pezuñas no. Eh, Alejandra, vamos a ver. Ahora ya, para sobre todo para mis seguidores, los, los ya sabéis quién es. Eh, si alguno quiere coger esta limusín. ¿Desde qué mínimo tiene que empezar a hablar? A partir de 200 euros. De 200 ya pueden empezar a decir algo. No, sí, no decimos. Con, con, con 200, 200 euros te haces una hora. Una horita con ella. Una hora agradable. De servicio. Sí. Una, en una hora puedes hacer bastante, ¿eh, cabrón. Muy bien. Y 200 euros. Vamos a ver. Es dinero, ¿eh? Es dinero. Pero no tanto. Hoy en día. Eh, yo lo pienso, vamos a ver. Yo salgo ahora, ¿no? Pero salgo por la noche, ¿no? Y si voy a una discoteca, cojo mesa, mesa y botella. Y 200, 250 euros, sí que te caen en una botellica. Pues gastármelo en una limusín lo veo... Bueno, lo tienes que Me... pensar que es por más, eso, país en grupo. Es socio. Si te vienes con la cabra, la cabra no paga. <risa> Ahí está, pero que... Pero si vienes con amigos... Me comprendes que lo pues... veo, que es dinero, pero no lo veo caro. Ahora, ¿cómo estás? Si ahora fuéramos seis, podríamos ir de fiesta, ¿no? Sí, claro, nos vamos. Porque, estás, porque vosotros estáis trabajando. Bueno, este señor sí, está yo, trabajando por y eso sí. ahora de fiesta. Pero, pero si... A ver, es que es para montar. A las 10 de la noche, no sé, más de las 10 de la noche hasta no la, se puede. A las 10 ¿no? y media. Nada. Y era por si es trabajo, si yo te contrato, que podamos trabajar, ¿no? Bueno. <risa> yo estoy buscándole la vuelta para, para salir, salir ya. Para salir, aunque sea en limusín, pero salir, joder. Que, que, sí, algo. sí, algo. Yo quiero salir ya por la noche. ¿no? ¿Hasta no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Le quiero dar la vuelta a algún sitio. Pues bueno, si lo hago, os avisaré y será en una limusín. Venga, nos vemos luego. En la próxima limusín nos vemos. ¿Cómo estamos, chicos? Otra vez con vosotros. Ya os he dicho, antes nos hemos metido en la Lincoln para eventos y ocio y fiestas y ahora estamos aquí con la Lincoln clásica. Esta es la que me gusta a mí. Esta es la que yo cogería para, para ir de viaje o para hacer un negocio y hacer una buena firma o quedar bien con alguien y coges este coche con chofer. De puta madre. Esta es para mí la limusina clásica del millonario. Chicos, estamos ya dentro de la limusín que más me gusta. Como veis, eh, no la chica, eh, también me gusta, pero estoy hablando de la limusín. La limusín para mí esta es la clásica, ya os lo he dicho. Para mí es la que yo cogería eh, para cualquier reunión. Mirad qué detalles en madera. Eh, es que la encuentro eso, una pasada. ¿no? La otra es más para eso, para ocio, para más gente. Pero aquí, aunque hay espacio para muchos, pero aquí es para ir cómodo viajando tú, que si quieres dormir te duermes, vas acompañado de tu parejita, ya como con la otra y la cabra, que me ha venido por Ay, eso, venir la cabra. aquí puede venir la cabra, aquí no hay madera, pero esta es, es la diferencia, ¿no? Hay, hay diferencia ¿no? De, 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 de clientes al alquilar esta limusín, claro. ¿no? es que hay gente que quiere esta. Claro. Yo, yo en especial cogería esta. Es la, lo que hablábamos antes, no es la, la típica de, del, del directivo americanada. americanada total. Es que es una Lincoln. Bueno, aquí, mira, que donde pone no smoking, ¿veis? No smoking. Ahí se pone... No, que caso. Ese, no, ahí se pone lo de el nombre del, del dueño de la limusina. Lo normal. O la, o la empresa. ¡Pam! 
pone ahí el nombre de la empresa aquí no es Mocking, pero ahí es donde se pone la plaquita del dueño de la limusina porque esto es de dueños hay gente que se lo puede permitir y lo tiene pues eso como vehículo propio con chofer y es cuando yo digo eso de que es de detalles de millonario por supuesto que ella da un servicio para eso para los que no somos millonarios pero queremos ir de millonarios pues lo alquilamos pero el millonario de verdad la tiene en propiedad he quedado encantado Alejandra te tengo que dar muchas gracias y felicitarte por, por el negocio que tienes eh, chicos eh, si queréis alquilar un bicho de estos como yo los llamo ya sabéis Alejandra Bernal no os olvidéis y lo dicho beso para todas y abrazo para todos nos vemos